மொரமுறக்கி சொல்லி அனுப்பு இது நம்ம ஊரு விழா ஊருக்கே ஒரு நோம்பினா அது கோயம்புத்தூர் விழா உப்பு சமா இருந்தாக்கா ஊரு பக்கம் வாடா அரிசி பருப்பு சோறு விருந்து இருக்கு ரெடியா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா எம்டி சாலுனா தான் செய்ய போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பரோட்டாவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு வடக்கல் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து நான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் என்ன காஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அன்னாச்சி பூ மொக்கு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அது இதில் நல்லா வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் பாருங்க ஓரளவுக்கு இப்போ வணங்கிருச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கசகசா சேர்த்து போகிறேன் இதில் அதையும் சேர்த்து இதில் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இது நல்லா பாருங்க வறுப்பட்டுருச்சு இது கூட நம்ம தேங்காய் துருவல் நான் ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா சோம்போட மனம் வரும் ரொம்ப கருப்பாக வறுத்துறவெல்லாம் கூடாது லைட்டாக அந்த தேங்காய் பூ சூடேறினா போதும் ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு இதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஆறிடுச்சு அது கூட நான் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் அதே வடக்கல்ல ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து நான் அதை ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பதவியும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வணங்கட்டும் ஒரு கொத்து கருவாப்பில் சேர்த்துக்குங்க நான் ஒரு தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதையும் நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துனா சீக்கிரமாக வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடும் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது ஃபுல்லும் நம்ம என்ன குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது இப்போ கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் சீரகத்தூள் அது ஒரு அரை டீஸ்பூனு பரமளகாத்தூள் சில்லி பவுடர் சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஒன்றில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கு பக்கம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா ஒரு சிக்கன் மசாலா இல்லை மட்டன் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இப்போ நான் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல அதையும் இப்போ நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் இஞ்சி பூண்டு பொட்டுக்கடலை எல்லாம் வச்சு அரைச்சோல்ல சோம்பு அது எல்லாத்தையுமே இப்போ இதில் அரைச்சதை எடுத்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ சால்னா தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்காது ஓரளவுக்கு தண்ணியாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றக்கப்ப தான் நல்லாயிருக்கும் பரோட்டாக்கு சப்பாத்திக்கெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணி இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் பச்சை வாசை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோக்கு நான் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இதில் ஒரு முக்கா டம்ளர் தண்ணி டம்ளர் நான் ஒரு முக்கா டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சுண்டணும் இல்லை கொதிக்கட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் 
நம்மளுக்கு காயெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னாலும் இந்த மாதிரி சால்னா வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குருமா பார்த்திங்கன்னா பூரி சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கு சாப்பிட்லாம் பரோட்டாவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது பெரிய பரோட்டா சால்னா அப்படின் தான் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொஞ்சம் சுண்டிடுச்சு குழம்பு கூட இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது இப்போ தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வாக ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இரு